Explanation of Polarity Example 1 Question 1. Explain whether CH2O molecule is polar or nonpolar. First point is about bond polarity. First, draw molecular geometry. Dalam molekul CH2O ni, dia ada dua jenis bond. Yang pertama, bond antara C dan O. Yang kedua, bond antara C dan H. Kalau kita compare electronegativity oksigen dan karbon, oksigen lebih electronegatif. Karbon, dia less electronegatif. Kalau kita compare electronegativity karbon dan hydrogen pula, karbon yang lebih electronegatif. Hydrogen pula yang less electronegative. So, dekat sini, carbon ni, dia jadi delta positif bila dia bonding dengan O. Dia akan jadi delta negatif bila dia bonding dengan H. Ha, yang ni satu lagi saya lupa. So, cara untuk lukiskan delta negatif dan delta positif untuk bonding yang berlainan macam ni adalah seperti yang saya buat ni. So, kita boleh explain. The CO bond and the CH bonds are polar bond. Kenapa dia polar bond? Sebab bonding dia antara dua atom yang berbeza electronegativity. Ini pun berbeza electronegativity. Ini pun berbeza electronegativity. Second point is about magnitude of bond dipole. Bila nak explain pasal bond dipole tu, terus kita lukiskan bond dipole. So, kita ada tiga bond. So, kena ada tiga bond dipole. Ingat, dia punya arrow N dekat delta negatif. Dia punya cross N dekat delta positif. So, kita nak tahu magnitude bond dipole dia equal or unequal. Kita tengok kepada dia punya terminal atom. So, since terminal atom dia ada yang berbeza. So, dia not identical terminal atom. So, the bond dipoles are unequal in magnitude. Selain daripada kita cerita magnitude of bond dipole, kita kena juga cerita pasal arrangement of bond dipole. Look at the central atom. Since central atom tu tak ada apa-apa lone pair, so dia adalah simetri. Kita boleh tuliskan, the bond dipoles are unequal in magnitude and symmetrically arranged. Third point about cancellation of bond dipoles. Bond dipole ni dia hanya boleh cancel each other bila dia cukup dua syarat iaitu equal magnitude dan juga simetri. Kalau kita tengok CH2O ni, magnitude dia unequal dan dia adalah simetri. So, tak cukup dua syarat tu. So, the bond dipole cannot cancel each other. Ni bond dipole ni semuanya awak nampak dia hala ke atas. So, dia tak boleh cancel each other. So, bila tak boleh cancel each other, dia ada resultant dipole moment. So, resultant dipole moment adalah ke arah mana semua bond dipole kita. So, dia ke arah atas. So, tak boleh cancel each other. The fourth point is about dipole moment. Since the bond dipoles cannot cancel each other, so the dipole moment is not equal to zero. The last one is about molecular polarity. If the dipole moment not equal to zero means they ada nilai, therefore CH2O is a polar molecule. So bear in your mind, Explanation for polarity, dia mesti ada 5 point. Selain daripada explanation, dia mesti ada diagram juga. Diagram yang pertama mesti ada correct molecular geometry, bukan Lewis structure. Yang kedua ada delta positif, delta negatif. Yang ketiga ada bond dipole, ada 3 bond, so 3 bond dipole dengan arah yang betul. Dan yang keempat mesti ada resultant dipole moment untuk polar molecule sahaja. So since CH2O ni polar molecule, so inilah cara kita untuk lukiskan resultant dipole moment. Thank you for watching.